அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் தமிழ்நாடு டுவெல்த்து ஃபிசிக்ஸில் வால்யூம் டூ அதாவது சாப்டர் நைன் என்ன சாப்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்டாமிக் அண்ட் நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸ் ஸோ இந்த சாப்டரில் உள்ள இம்பார்ட்டன்ட் டூ மார்க்ஸ் அண்ட் த்ரீ மார்க்ஸ் தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் போத் புக் பேக் அண்ட் புக் இன்சைட் ஸோ ரெண்டுமே நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் புக் பேக்கில் உள்ள இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் அண்ட் புக் இன்சைடில் உள்ள இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் ஸோ ரெண்டுமே நம்ம வந்து பார்க்கலாம் எதன் அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா ரெடியூஸ்டு சிலபஸ் இப்போ சிலபஸ் குறைச்சிருக்காங்கல்ல ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இப்போ தான் வியூ பண்ணுறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து புக் பேக் பார்க்கலாம் புக் பேக் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி எல்லாமே படிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் வாட் ஆர் கேத்தோட் ரைட்ஸ் ஸோ வாட் ஆர் கேத்தோட் ரைட்ஸ் வாட் ஆர் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் கேத்தோட் ரைட்ஸ் ஸோ இந்த ரெண்டுத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கம்பேர் பண்ணும் போது இந்த செகண்ட் கொஷின் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நான் இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சொல்கிறேனோ அதை நீங்கள் உங்கள் புக்கில் நல்லா மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அதை நீங்கள் படிச்சுருங்க நான் இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சொல்கிறேனோ இந்த பிடிஎஃப்பில் இருக்கிறது எல்லாமே படிக்கணும் நான் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்கிறத நல்லா படிங்க ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் நமக்கு வந்து த்ரீ மார்க்ஸில் கேட்குறக்கான சான்சஸ் இருக்குது நல்லா பார்த்துக்கோங்க தேர்ட் கொஷின் கிவ் த ரிசல்ட்ஸ் ஆஃப் ரூத்தர் ஃபோர்டு ஆல்ஃபா ஸ்கேட்டரிங் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஸோ இந்த கொஷினும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கொஷின் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஃபோர்த்து கொஷின் ரைட் டவுன் த போஸ்டுலேட்ஸ் ஆஃப் போர் ஆட்டம் மாடல் ஸோ இந்த போஸ்டுலேட்ஸ் ஆஃப் போர் ஆட்டம் மாடல் நமக்கு வந்து கேட்குறக்கான சான்சஸ் அதிக அளவில் இருக்குது ஸோ இப்போ சொன்ன வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டூ த்ரீ ஃபோர் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஃபிஃப்த்து கொஷின் வாட் இஸ் மென் பை எக்ஸைட்டேஷன் எனர்ஜி அண்ட் எக்ஸைட்டேஷன் பொட்டன்ஷியல் சிக்ஸ்த்து கொஷின் டிஃபைன் அயோனைசேஷன் எனர்ஜி அண்ட் அயோனைசேஷன் பொட்டன்ஷியல் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது கூட இம்பார்ட்டண்ட் தான் நான் சொல்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நான் இப்போ ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்கிறதுலாம் இப்போ இந்த டூ த்ரீ ஃபோர் நான் உங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொன்னேன் அப்போனா என்ன அர்த்தம் அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பட் இது எல்லாமே இம்பார்ட்டண்ட் தான் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் செவன்த்து கொஷின் ரைட் டவுன் த டிராபேக்ஸ் ஆஃப் போர் ஆட்டம் மாடல் ஸோ எப்படி போஸ்டுலேட்ஸ் இம்பார்ட்டண்ட்டோ அதே மாதிரி டிராபேக்ஸும் இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ நல்லா பார்த்துக்கோங்க எயித்து அண்ட் நைன்த்து கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா டேரக்ட் டூ மார்க் கொஷின்ஸில் வரதுக்கான அதிக சான்சஸ் இருக்குது எயித்து கொஷின் வந்து வாட் இஸ் மென் பை டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் க்ளோசஸ்ட் அப்ரோச் அண்ட் நைன்த்து கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா டிஃபைன் இம்பேக்ட் பேராமீட்டர் ஸோ இந்த ரெண்டு கொஷினும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நல்லா பார்த்துக்கோங்க டென்த்து கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் அ ஜென்ரல் நோட்டேஷன் ஆஃப் நியூக்ளியஸ் ஆஃப் எலமெண்ட் எக்ஸ் வாட் டஸ் ஈச் டேர்ம் டினோட்ஸ் ஸோ ஒரு நியூக்ளியஸோட ஜென்ரல் நோட்டேஷன் எழுதுற மாதிரி இருக்கும் எலமெண்ட் எக்ஸ்க்கு ஸோ அட்டாமிக் நம்பர் மேலே இருக்கும் மாஸ் நம்பர் இருக்கும் ஸோ அது நம்ம எழுதுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ செக் பண்ணிக்கோங்க லெவன்த்து கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா டிஃபைன் அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் அதாவது ஒன் ஏஎம்யூ கூட நமக்கு வந்து கேட்கலாம் டுவெல்த்து கொஷின் ஷோ தட் நியூக்ளியர் டென்சிட்டி இஸ் ஆல்மோஸ்ட் கான்ஸ்டன்ட் ஃபார் நியூக்ளியர் வித் Z is greater than 10. அதாவது அட்டாமிக் நம்பர் டென்னுக்கு மேலே இருக்கிறது வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம வந்து ப்ரூவ் பண்ணணும் தேர்ட்டீன்த் கொஷின் வாட் இஸ் மாஸ் டிஃபெக்ட் ஃபோர்டீன்த் கொஷின் வாட் இஸ் பைண்டிங் எனர்ஜி ஆஃப் அ நியூக்ளியஸ் கிவ் இட்ஸ் எக்ஸ்பிரஷன் ஃபிஃப்டீன்த் கொஷின் கேல்குலேட் த எனர்ஜி ஈக்குவலண்ட் ஆஃப் ஒன் அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் சிக்ஸ்டீன்த் கொஷின் கிவ் த ஃபிசிக்கல் மீனிங் ஆஃப் பைண்டிங் எனர்ஜி பெர் நியூக்ளியான் செவன்டீன்த் கொஷின் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் செக் பண்ணிக்கோங்க கிவ் த சிம்பாலிக் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் ஆல்ஃபா டிகே பீட்டா டிகே ஸோ பீட்டா டிகேல ரெண்டு இருக்குது பீட்டா ப்ளஸ் இருக்குது பீட்டா மைனஸ் இருக்குது ஸோ ரெண்டுமே நீங்கள் வந்து சிம்பாலிக் ரெப்ரஸன்டேஷன் பண்ணணும் ஸோ நான் நைன்த் கொஷின் இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லியிருந்தேன் டிஃபைன் இம்பேக்ட் பேராமீட்டர் ஸோ அதுக்கடுத்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த செவன்டீன்த் கொஷின் ஒன் ஏஎம்யு கூட கேட்கலாம் ஸோ அதுவும் இம்பார்ட்டன் கொஷின் தான் நைன்த்து லெவன்த்து அண்ட் செவன்டீன்த் கொஷின் எயிட்டீன்த் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரீசனிங் கொஷின் In alpha decay, why the unstable nucleus emits helium nucleus? Why it does not emit four separate nucleons? So, in the question, you can ask the question. 19th question, what is mean life of a radioactive nucleus? Give its expression. So, you can ask the mean life. No, we can ask the half life. This is the 19th important. 20th is very important. Check the question. 21st question, what
நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா புக் இன்சைட் ஸோ புக் பேக் மட்டும் படித்தா மார்க் எடுக்க முடியாது புக் இன்சைட்லேயும் சில இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதையும் நம்ம வந்து படிச்சுக்கணும் ஸோ ஃபைவ் மார்க்ஸில் நான் வந்து கொடுத்துருப்பேன் புக் இன்சைட் இம்பார்ட்டன் ஃபைவ் மார்க்ஸ் புக் பேக் ஃபைவ் மார்க்ஸ் சொல்லி ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் கொடுத்துருப்பேன் ஸோ அந்த வீடியோ நீங்கள் இன்னும் பார்க்கலன்னா அதை செக் பண்ணிக்கோங்க அதில் உள்ள கொஷின்ஸ்லாம் நோட் டவுன் பண்ணி படிக்க ஆரம்பிச்சுருங்க அந்த வீடியோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது இந்த வீடியோ கீழே ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் கொஷின் அதாவது புக் இன்சைடோட ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் வாட் இஸ் ஆவரேஜ் பைண்டிங் எனர்ஜி பெர் நியூக்ளியான் கிவ் இட்ஸ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஸோ அந்த கிராஃப் வச்சு பார்த்திங்கன்னா நிறைய இன்டர்ஃபரன்சஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ரேர்லி கேட்குற ஒரு த்ரீ மார்க் கொஷின் பட் கேட்டிருக்காங்க அதனால் நான் வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் அண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் கொஷின் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த்தை காட்டிலும் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இம்பார்ட்டன் ஏன்றதை நான் நெக்ஸ்ட் சொல்கிறேன் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் பார்த்திங்கன்னா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கொடுத்துருப்பாங்க பேஜ் நம்பர் ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட்டில் இருக்குது ஸோ அது பார்த்துக்கோங்க இந்த டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த்து பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட் இயர் பப்ளிக்கில் கேட்ட ஒரு கொஷின் அதிக வாட்டி இது வரைக்கும் கேட்ட ஒரு புக் இன் சைட் கொஷின் இந்த டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் கொஷின் இந்த சாப்டரில் வாட் ஆர் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் நியூட்ரினோ ஸோ இட் ஹஸ் ஜீரோ சார்ஜ் அந்த மாதிரி இட் வீக்லி இன்ட்ராக்ஸ் வித் த மேட்டர் ஸோ இந்த மாதிரி சம் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் அதில் நீங்கள் வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க இது பப்ளிக்கில் கேட்ட கொஷின் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டுவெண்ட்டி செவன்த் கொஷின் வாட் இஸ் நியூக்ளியர் ஃபிஷன் அண்ட் நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் ஸோ நியூக்ளியர் ஃபிஷனோட ஆன்சர் ஒன் செவன்ட்டி நைன்லையும் நியூக்ளியர் ஃபியூஷனோட ஆன்சர் ஒன் எயிட்டி ஃபோர்லையும் இருக்குது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இருபத்தி ஏழு இருபத்தி ஏழு கொஷின் தான் ஸோ நான் எதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்லியிருந்தேனோ அதெல்லாம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஸோ புக்கிங் சைடில் இந்த ரெண்டு கொஷின் புக் பேக்கில் உங்களுக்கு சம் கொஷின்ஸ் நான் வந்து சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து படிச்சுருங்க ஸோ இதில் எந்த அளவு இந்த ரசன் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரில ஸோ நீங்கள் எந்த அளவு ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கீங்கன்றதையும் கமெண்டில் மறக்காமல் தட்டி விடுங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாப்டரை பொறுத்த மட்டும் இவ்வளோ தான் ரொம்ப ஒரு ஈஸியான சாப்டர் தான் அட்டாமிக் அண்ட் நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸ் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் மார்க்ஸும் இந்த சாப்டரில் வந்து நிறைய ஃபைவ் மார்க்ஸ் இருக்குது ஃபைவ் மார்க்ஸ் அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க அதாவது இந்த சாப்டர்லேருந்து நிறைய மார்க்ஸ் வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இவ்வளோ தான் இந்த சாப்டரோட ஒரு ஓவர் வியூ அண்ட் ஃபுல் அனாலிசிஸ் இந்த சாப்டர் சம்மந்தமாக ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செஷனில் தெரிவிங்க அண்ட் இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அட